இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெஸ்டுலா சைனஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபெஸ்டுலா சைனஸ் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன அதற்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன சிகிச்சைகள் என்ன இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இதற்காக டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் லாப்ரஸ்கோபிக் மற்றும் பொது அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் டாக்டர் கிஷோர் நம்ம கூட இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் சைனஸ் ஃபெஸ்டுலா இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேசியிருக்கிறோம் அப்படின்னா தோலில் வரக்கூடிய இந்த சைனஸ் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஃபெஸ்டுலா அப்படின்னா என்ன டாக்டர் சைனஸ் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஹோல் சரிங்களா ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இது வந்து எந்த இடத்துல வேணால் ஏற்படலாம் இது ரொம்ப காமனாக ஏற்படுறது வந்து பின்புறத்தில் நம்ம உட்கார ஏரியாவில் வரலாம் இல்லை நம்மளோட ஆக்சிலான்னு சொல்கிற அக்கல் ஏரியாவில் வரலாம் எங்கே எங்கெல்லாம் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கோ அங்கே இந்த சைனஸ் காமனாக வரும் இது வந்து ஒரு பிளைண்ட் எண்டிங் ட்ராக்ட் இதில் வந்து எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல் ஸ்கின்னில் சரிங்களா அதே சமயத்தில் ஃபிஸ்டுலா அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்ஸ் இருக்குது இன்டெஸ்டைனில் ஒரு சின்ன பர்ஃபரேஷன் எதாவது ஓட்டை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது ஸ்கின்னோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதோட கண்டென்ட்ஸை வெளியே புஷ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி ஒரு ட்ராக் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அங்கேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது தான் ஃபிஸ்டுலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆர்கனோட கம்யூனிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபிஸ்டுலாம் சரிங்களா ஒரு கேவிட்டியோட கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் ஃபிஸ்டுலான்னு சொல்லுவோம் கம்யூனிகேஷனே இல்லை ஜஸ்ட் பிளைண்ட் எண்டிங் வேறு ஒரு ஸ்மால் ஹோல் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ரொம்ப பொதுவாக ஏற்படக்கூடியதா இது ரெண்டுமே சைனஸ் அப்படின்றது வந்து காமனாக இருக்கிறது பைலோனைட்ரல் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப நேரம் உக்காரக்கூடிய மக்களுக்கு காமனாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஐடி ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காடுறது இல்லை ட்ரைவர்ஸ் காமனாக ட்ரைவர்ஸ்க்கு ஸோ இவங்களாம் லாங் டைம் உட்காந்துட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஹேர் ஃபாலிக்கல் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருந்து ரொம்ப ஹஃப் ரஃப்பான ஹேர் ஃபாலிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கின்னில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் காமன் நெக்ஸ்ட் வந்து சொன்ன மாதிரி ஆக்சிலாவில் காமனாக வரும் ஆக்சிலாலையும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த சைனஸ்ன்றது ஏற்படுது டாக்டர் இதில் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த பைலனாடல் சைனஸ் அப்படின்றது அதனுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் பைலனாடல் சைனஸ் பெரும்பாலும் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதில் வந்து ஒரு ஷார்ப் ப்ரிக்கிங் பெயின் வரும் முக்கால்வாசி பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அது ஒரு சின்ன கொப்பளமும் அது வந்து உடஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஹோலில் இருந்து அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஷார்ப் பெயின் வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் அதுலேருந்து ஃபஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் வரலாம் பெயின் வரலாம் ஃபீவர் வரலாம் ஒரு குளிர் ஜரம் வரும் பின்னாடி ஏதோ ஒரு கொப்பளம் தான் வந்துருக்குன்னு நினச்சி விட்டுடுவாங்க அது வந்து நாள் பட நாள் பட அது ரொம்ப பெரிய சீல் கட்டியாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்புக்கு கீழே வரும் சரிங்க ஸோ எலும்பு ஒட்டி வர்றதுனால அது உக்கார உக்கார ஃப்ரிக்ஷனில் அதிகமாகி இந்த சீல் கட்டியானது ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அளவு கூட வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக வரக்கூடியதற்கும் இந்த சைனஸ் இந்த வகைக்கும் வேறுபாடு இருக்கு மேடம் இது இப்போ சாதாரணமாக வேற எங்கேயாவது சைனஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா அதை நம்ம பார்ப்போம் அதுலேருந்து நீர் வர்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து பின்புறத்தில் ஏற்படுறதுனால இது அந்த அளவுக்கு யாரும் கேர் எடுத்து பார்த்துக்க மாட்டாங்க இது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர கண்டிஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீல் கட்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் வருவாங்களே சில பேர் சின்னதாக இருக்கும்போது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் சீல் கட்டி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வருவாங்க பின்புறத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு எத எந்த ஃபியூர் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ எடுத்தால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் செட்டில் ஆகிரும் பட் இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது ஆன்டிபயோட்டிக் செயல்படாத போது தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சீல் கட்டியோடு வந்து சேர்றாங்க இந்த கட்டையினுடைய அளவு அப்படின்றது எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கும் டாக்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒரு சின்ன ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கல் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கின்னை வந்து ஹோல் போட்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இது ரெகுலராக ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்துட்டே இருக்கும் போது இப்போ ட்ரைவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து உட்காந்துட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதாவது ஹேர் ஃபாலிக்கல் வந்து ரஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்கின்னை வந்து தொடர்ந்து ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக ரப் பண்ணி ரப் பண்ணி ஒரு ஹோல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிடும் இந்த ஹோல் வந்து நாள் கணக்கில் பெருசாகிட்டே போயிடும் உக்காரதுனால இன்னும் அதிகமாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ச சம்டைம்ஸ் வந்து இதில் ஹேர் ஃபாலிக்கல் இல்லாமே கூட இருக்கலாம் அதுக்காக இது பயில் நைட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ரஃப்லி அரௌண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த ட்ராக்ட் ஆன
ஸோ அதனால் இந்த ஆரம்ப கட்ட நிலையிலே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த போனோட ஃபேஷியா அது போனுக்கு மேலே இருக்க ஃபேஷியா வரைக்கும் போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த ட்ராக்டை ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த டிசீஸ்க்கான ஒரு ப்ராப்பர் கியூர் கிடைக்கும் நம்ம வந்து மேலோட்டாக வெறும் இந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்காது அப்போதைக்கு வழி போகும் தவிர இதை திரும்பி திரும்பி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இப்போ கட்டி அப்படின்றது வந்து இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி உட்காரும் போது வரலாம் அப்போது எந்த நேரத்தில் டாக்டரை உடனே அணுகணும் உங்களுக்கு ஒரு வழி ஏற்படுது அந்த இடத்துல இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் தெரியுது அப்படின்னாலே உடனே வந்து அணுகி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு பரிந்துரைப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின்லேருந்து மசில் போன் எந்த லெவல் வரைக்கும் போயிருக்கு அப்படின்றத எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் கிளியராக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கான பிரான்ச்சஸ் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் போகுதா அதோட ரூட்ஸ் எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வெரி ஆகும் ஸோ ப்ரைமரியாக வெறும் ஒரே ஒரு ட்ராக்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஏர்லியாக வந்துட்டாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வெரி ஷார்ட் பீரியடுக்கு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப லேட்டாக பீரியடில் வந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசஸ் மாறும் இந்த சைனஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடியது வந்து சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் தானே டாக்டர் ஆமாம் இந்த சைனஸுக்கு சர்ஜிக்கலாக அதை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ அது எந்த லெவலுக்கு இருக்குது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த மொத்த பிரான்ச்சஸோடு சேர்த்து ஒரு ஒயிட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாகவே விட்டுடும் ஒரு டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு பெரிய டிஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஹீலிங்க்கு விட்டுடுவோம் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா திரும்பியும் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் உள்ளே போய் பட்டுச்சு அப்படின்னா திரும்பியும் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரிஸ்க்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளாப் கவர் கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஃப்ளாப் கவர் போடும்போது ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பேஷண்ட் வந்து வித்தின் ஒன் வீக்குள்ளே ரெக்கவர் ஆகிட்டு நார்மலாக அவங்களோட டி டூ ஆக்டிவிட்டியை கண்டினியூ பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரியான சர்ஜரியில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்துருக்கிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நம்ம லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லேசர் ப்ரோவ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஸ்மால் ஓப்பனிங்குள்ளே நம்ம லேசரோட ப்ரோஃப் பாஸ் பண்ணி அந்த என்டையர் ட்ராக்டையுமே வந்து காட்டரைஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் பட் ரெக்கரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ அட்வைஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் இதை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இன் கேஸ் ஒரு சின்ன ஃபிஸ்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் வரைக்கும் போயிடுச்சு போன் டீப் இருக்குது அது ஸ்கேனில் அந்த அளவில் கொடுக்கல நம்மளால் ரெக்கரன்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை லேசர் யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ராக்டை மட்டும் அப்டேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஜஸ்ட் அந்த ட்ராக்டை மட்டும் காட்டரைஸ் பண்ணி ட்ராக்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியும் இப்போ சைனஸ்க்கு இந்த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பற்றி சொன்னீங்க அந்த சர்ஜரி முடிஞ்ச பிறகு எவ்வளவு நாள் ஆகும் சார் அந்த காயம் ஆடுறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ப்ரொசீஜர் இருக்குது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த ட்ராக்டை மட்டும் ஒய்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அது ஓப்பனில் விட்டுடுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கவரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் கிட்டே வரும் ஸோ வந்து அவங்க ஸ்லோவாக அதை ரெக்கவர் பண்ணி அந்த ஊண்டு வந்து ஹீல் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் எதுவுமே திரும்பி அது உள்ளே படாமல் இருக்கிறதுக்கு முதுகில் இருக்க ஹேரு ஸோ ஸ்கேல்பில் ஃபால் ஆகுதுன்னா கூட ஸ்கேல்ப் ஹேரையும் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறது டான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே பெட்டர் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் திரும்பி வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் சலைன் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ரெகுலராக பண்ணி ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் எதுவுமே அதில் படாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் இவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வரைக்கும் கூட ஆகலாம் அந்த ஏஜ் அவங்களோட பாடி கண்டிஷன் பொறுத்து தான் ஹீலிங் இருக்கும் இதுவே வந்து ஃப்ளாப் கவர் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேம் செட்டிங்லேயே பண்ணிவிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஷண்ட் சீல் கட்டியோடு வராங்க அப்படின்னா அந்த செட்டிங்லேயே ஃப்ளாப் கவர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃப்ளாப் இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சீல் ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு ரெண்டாவது ரவுண்ட் அவங்க வரும்போது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ அப்போது அதில் எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளாப் கவருக்கு பிளான் பண்ணி அதை ஒய்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ராக்டை அந்த இடத்துல ஃப்ளாப்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சதை அந்த சதையை வந்து நகுத்தி அதில் ஃபிக்ஸ்
க்ரானிக் சிட்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது முன்னாடி வந்து வெறும் ட்ரைவர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப லாங் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது காமனாக இருந்தது அவங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியாது அது அவங்க ப்ரொஃபஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மீதி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்கெல்லாம் அவங்களால் கொஞ்சம் வாக் பண்ணிட்டு வர முடியும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே இருக்க ஃப்ரிக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணாலே இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக வராதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுத்துக்கலாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் மருந்து மூலமாக ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமா ஆயின்மெண்ட்ஸ் மூலமாக இல்லை இது வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் தான் பெட்டர் ஆப்ஷன் ஆப்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு வேணால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மூலமாக ஆப்சஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் சீல் கட்டி ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்க முடியும் அதை தடுத்ததுக்கப்புறமா எம்ஆர்ஐ பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் கரெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோ நேரம் சைனஸ் பற்றி சொன்னீங்க ஃபிஸ்டுலா பற்றி ஃபிஸ்டுலா பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க ஃபிஸ்டுலான்றது எனக்கு பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வர்றதை பார்க்க முடியுதா டாக்டர் ஃபிஸ்டுலான்றது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபிஸ்டலான்றது வந்து எங்கே வேணால் எதுவும் வரலாம் ஸோ ரெண்டு ஆர்கனோட கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ காமனஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பெரியான ஃபிஸ்டில் தான் ஸோ இந்த ஃபிஸ்டில் தான் என்னோடய இந்த மலைக்கொடலில் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் இல்லை வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா கிரிப்டோ கிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிளாண்டில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு அதில் வர அந்த உமிழி நீர் வந்து வெளியே வரத்துக்கு ஸ்கின்னை அரைச்சி அரைச்சி ஒரு ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பண்ணி வெளியே வருது ஸோ இந்த ட்ராக்ட் வந்து நாலு கணக்கில் வர வர அது அப்படியே ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சுன்னா நீர் கசிஞ்சிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் ஒரு ஒரு மாதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரம் ஃப்ளூயிட் வரும் ஒரு வாரம் வராது திரும்பி ஒரு வாரம் வரும் ஸோ ரெக்கரண்ட்டாக அந்த ஃப்ளூயிட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இன்னர் வேர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அதில் சிம்டம் இருக்காது அதுவும் ஒரு சின்ன கொப்பளம் மாதிரி ஒரு சைனஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதோடய கம்யூனிகேஷன் உள்ள ஆனல் கெனாலோடு இருக்கிறதுனால வர காம்ப்ளிகேஷன் தான் அந்த ஃபிஸ்டுலா டாக்டர் ஃபிஸ்டுலா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்க வருதா ஆண்களுக்கா இல்லை இது ரெண்டு பேருக்குமே காமனாக இருக்கும் ஆண்கள் வந்து வருவாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட பெண்கள் அந்த அளவுக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ ஆண்களுக்கு பெண்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாரபட்சம் இருக்காது யாருக்கெல்லாம் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கோ யார் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை அடிக்கடி இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஷோராக அவங்களுக்கு ஃபிஸ்டுலா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய அதனுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபிஸ்டலோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நீர் மட்டும் வெளியே வரலாம் சில சமயம் சீல் மாதிரி வரலாம் இல்லை திக்காக ஒரு ஒரு சளி சொல்கிற மாதிரி அந்த திக் டிஸ்சார்ஜ் மியூக்கஸ் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் அது கூட வரலாம் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் போது பெயின் இருக்காது ஒன்ஸ் இந்த ட்ராக்டில் ஒரு அடைப்பு ஏற்படுது ஒரு ஸ்கின்னே வந்து அங்கே போய் மாட்டுறது ஏதாவது லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நீர் உள்ளே சேர்ந்துகிட்டே போகும் சேர்ந்துகிட்டே போகும்போது மைல்டாக வலி ஏற்படும் அப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவாங்க அதுக்கு நாலு கணக்கில் அதை இன்ஃபெக்ட் ஆக ஆக அந்த சீல் கட்டியாக மாறிடும் சீல் கட்டியாக மாறிடுச்சுன்னா பயங்கர வழி ஏற்படும் குளிர் ஜுரம் வரும் உட்காரவே முடியாது பயங்கரமான வழி ஏற்படும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம திரும்பி அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அந்த சீல் கட்டியை எடுத்து அதை வாஷ் கொடுத்து அதை சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபிஸ்டலாக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது டாக்டர் ஃபிஸ்டலாக்கும் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்ரே இப்போது அஃபோர்டபிள் இல்லை பேஷண்ட்ஸ் வந்து பேசிக்காக செக் பண்ணி பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ரே ஃபிஸ்டலோகிராம்னு சொல்லுவோம் ஒரு டையை வந்து அந்த சின்ன துவாரம் மூலமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதில் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அது எவ்வளோ ஆழத்துக்கு போகுது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப க்ளியராக தெரியணும்னா எம்ஆர்ஐ பண்ணால் பெட்டர் எம்ஆர்ஐ பெல்வஸ் பண்ணுவோம் எம்ஆர் ஃபிஸ்டலோகிராம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலமாக அந்த ஃபிஸ்டலாவோட நீளம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அதுக்கு வேறு ஏதாவது பக்கத்தில் இன்னொரு பிரான்ச் இருக்கா எல்லாமே வந்து எம்ஆர்ஐயில் க்ளியராக தெரிஞ்சிடும் ஃபிஸ்டலான்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் ஒரு சிலருக்கு தான் தீவிரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம ஃபிஸ்டலாக எப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு எப்பப்பெல்லாம் இம்யூனிட்டி கம்மி ஆகுது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரான்ஸ் டிசீஸ் சொல்லுவோம் இன்ஃப்ளமெட்ரி பவல் டிசீஸ் ஸோ அவங்களாம் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸில் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்டீராய் டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்க இவங்களுக்குலாம் இம்யூனிட்டி குறையும் போது இந்த நார்மலாக இருக்கக்கூடிய
அதே மாதிரி அனதர் இது வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் லாங் சிட்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சிட்டிங் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்மோக்கிங் என்ற அளவுக்கு இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ சிட்டிங்கை வந்து கிரானிக்காக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஒரு வாக் போயிட்டு வரது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த சிம்டம்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ரேலேயோ அல்லது எம்ஆர்ஏலேயோ ஃபஸ்ட்டெலாம் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு அதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில் முதல் படி என்ன டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதுக்கும் லேசர் மெத்தட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு சின்ன ட்ராக்டர் இருக்குது எனக்கு வந்து உடனே நான் ஒர்க் போகணும் எனக்கு டே கேர் மாதிரி டே கேர்னால் இன்றைக்கே பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கே போகிற மாதிரி சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கன்னா லேசர் மூலமாக அதை பண்ணலாம் இங்கே அதை பண்ணுறோம் லேஸ் லேசர் மூலமாக அந்த ஃபிஸ்லா ட்ராக்டை அப்ளேட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை விட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ இன் கேஸ் வந்து மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இல்லை ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது இப்போ ஃபிஸ்லான்றது வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதோட லென்த்து பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை டைப் சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப நீளமாக இருக்க ஃபிஸ்ட்லாக் வந்து இதெல்லாம் செட் ஆகாது ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்க ஃபிஸ்ட்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம லேசர் மெத்தடிலே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்க ஃபிஸ்ட்லாஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டலாக ஃபுல்லாக அந்த ஃபிஸ்ட்லாக்குள்ளே ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அது எந்த லெவல் வரைக்கும் போதோ அந்த லெவல் டிஷ்யூவை ஒரு டியூப் மாதிரி அழகாக டிசெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ நம்ம இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹேனல் ஃபிஸ்ட்லான்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப நீளமான ஃபிஸ்ட்லாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஸ்ட்லாக வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னா போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பெரிய ஊண்டு இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு செட்டான் மூலமாக அதோடய சைஸை குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மலாக பண்ணுற ஃபிஸ்லெக்டமி ப்ரொசீஜரை பண்ணுவோம் டாக்டர் ஒரு வேலை ஃபிஸ்ட்லாவை வந்து முன்னாடி கவனிக்காமல் விட்டு அதனுடைய தீவிரத்தன்மை எந்த அளவு வரைக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஸ்ட்லாக வந்து நம்ம இப்போ கவனிக்காமல் விடுறோம் ஓகே நீர் தான் கசையுது எனக்கு இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இதை பொறுமையாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு விடும்போது அதோட ஆழம் அதிகமாகிட்டே போகும் அதே மாதிரி பிரான்ச்சிங் இன்னொரு இடத்துல வரலாம் அந்த கிளாண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வேறு இடத்துல வரலாம் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபர்தராக வந்து ரெக்கரன்ஸையோ இல்லை இது அதிகமான தன்மையாக வரதையோ தடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக ஏர்லியஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன் தான் எப்போவுமே பெஸ்ட் இந்த ஃபிஸ்ட்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரி சைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி ஸோ சீக்கிரமாக வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கோ இல்லை சர்ஜிக்கல் மெத்தடில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுக்கான நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சைனஸாக இருக்கட்டும் ஃபிஸ்ட்லாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி தான் அதுக்கான முழுமையான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இது ரெண்டுத்திற்கும் என்ன மாதிரியான முழுமையான இங்கே சிகிச்சைகள் கொடுக்கும் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் கேர் எல்லா மெத்தட்ஸுமே இருக்குது லேசரும் இருக்குது நம்ம நார்மல் பண்ணுற சர்ஜரி மெத்தட்ஸும் இருக்குது ஃப்ளாப் கவர் எல்லாமே பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல தீர்வு லேசர் வந்து இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து நல்ல அவுட் ஃப்ளோ பேஷண்ட் இன்ஃப்ளோ நல்லா இருக்கு டாக்டர் இதுக்கான சர்ஜரி முடிஞ்ச பிறகு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் இப்போ ஒரு வேலை அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா கூட எப்படி இருக்கணும் ஃபிஸ்ட்லாக பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ ஃபிஸ்ட்லெக்டமி பண்ணுறோம் ஒரு ஓப்பன் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஊண்டை வந்து ஓப்பனாக விடுறது தான் ஒரு ப்ராப்பர் ஹீலிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ஓப்பன் ஊண்டு வந்து ஹீல் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ஒன் மந்த் கேப்பில் நம்ம அதுக்கான ஆயின்மெண்ட்டும் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் ஓரலாக கொடுத்துட்டு நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் திரும்பி வராமல் பார்த்துக்குறோம் அட் தி சேம் டைம் சிட்ஸ் பாத் பண்ணணும் சிட்ஸ் பாத் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் லூக் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும் ரொம்ப சூடாலாம் போடக்கூடாது வார்ம் வாட்டர் போட்டு அதை டெட்டாவில் இல்லை பீரியட் அண்ட் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு டெய்லி வந்து டூ டைம்ஸ் அ டே அது பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் ஃபீக்கல் கண்டாமினேஷன் இருக்கும் ஊண்டில் ஸோ அந்த ஃபீக்கல் கண்டாமினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிட்ஸ் பாத் பண்ணும்போது அந்த ஊண்டே கிளியர் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இது நல்லா கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஹீலிங் ப்ராசஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெக்கரன்ஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஸ்ட்லாஸ் சர்ஜரி சிக்ஸ் பாத் கம்பல்சரி பண்ணணும் ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் ப்ரிஃப்ளாக்ஸஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா ஆயின்மெண்ட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ரிவ்யூ விசிட்ஸ் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்துக்கணும் இன்ஃபிஸ்ட்லாக பொறுத்த வரைக்கும் உணவு முறையிலையும் வந்து மாற்றம் தேவையா டாக்டர் உணவு
இப்போ ஃபிஸ்டலாக பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டிலே யாருக்காவது இருக்க அப்பாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அடுத்த ஜீன் அடுத்த இவங்களுக்கு தலைமுறைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நான் தொடர்ந்து இல்லை இதுக்கும் தலைமுறை இதுக்கும் ஜெனடிக் பிடிஸ்போஷன் கம்மி தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட உணவு முறை நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம ஹைஜீன் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாலே வந்து இது இதுக்கான தீர்வு வந்து நம்ம காண முடியும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும் வராமல் தடுக்க முடியும் இன்கேஸ் வந்தாலுமே ஆரம்ப கட்டத்திலே வந்து பார்த்துறது பெட்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க இன்றைக்கு ஐடியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பலருக்கும் இந்த சைனர்ஸ் ஃபெஸ்டலாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருது அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் அது அந்த சிட்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எதுவும் வராது ப்ளஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் வரக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபுட்டையும் எடுத்துக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இன்கேஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான லாக்ஸேட்டிவ் சிரப்போ டேப்லெட்டோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் இந்த சைனர்ஸ் ஃபெஸ்டலாக பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் எதற்கான சிகிச்சைகள் பற்றி எங்கிட்ட பகிர்ந்து பண்ணிங்க மிக்க நன்றி நன்றி